Gut, hat die Kollegin Viola von Kramm und Taubadel für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben bereits mehrmals gehört, wer sich heutzutage noch mit der OSZE beschäftigt, bekommt meist die Frage gestellt, hat sich das Thema nicht längst erledigt, hat die OSZE noch eine Zukunft? Wenn man hier in Berlin anfängt, über London bis nach Washington, bekommt man immer wieder den gleichen Eindruck, die Daseinsberechtigung der OSZE wird in Frage gestellt. Was wollten wir mit unserem Antrag erreichen? Wir wollten sagen, dass auf jeden Fall diese Frage sich für uns nicht erledigt hat. Wir würden sie mit einem ganz klaren Ja beantworten. Die OSZE hat nach wie vor ihre Daseinsberechtigung und wir möchten das kurz erläutern. Denn die Institution der OSZE ist trotz der Auflösung der klassischen Blocksituation, die wir in den 70er und 80er Jahren hatten, wichtiger denn je. Aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion sind mittlerweile Mitglieder der OSZE geworden. Einige von ihnen sind dieser Organisation aber nicht freiwillig beigetreten, sondern qua Unabhängigkeit haben sie die Mitgliedschaft geerbt. Diese Staaten nun langfristig einzubinden, ist, eine, ist und bleibt eine der Kernaufgaben der OSZE. Und wir haben eben über Kundes gesprochen. Wir sagen angesichts der Krise in Afghanistan, angesichts der unsicheren Lage in Pakistan, der permanent rivalisierenden, auseinanderdriftenden Kräfte in Zentralasien, stellt insbesondere die OSZE eine der stabilisierenden Institutionen in der Region dar. Und die OSZE, und das ist interessant, als inter- und intraregionales Sicherheitskonstrukt dient derweil auch anderen Regionen als mögliches Vorbild für vertrauensbildende Maßnahmen. So spielen beispielsweise die Anrainerstaaten im südchinesischen Meer mit dem Gedanken, den großen Nachbarn China in Form einer OSZE-Struktur einzubinden, um dessen wachsende Vorherrschaft in dem äh, gesamten äh, Raum multipolar aufzufangen. Und dieses Beispiel, denke ich, dient dazu, zu zeigen, wie sinnvoll und wie nach wie vor aktuell diese Struktur ist. Und deswegen müssen wir sie stärken. Uns Grünen liegt es allerdings nicht nur am Herzen, die sicherheitspolitische und damit die politisch-militärische Dimension der OSZE herauszustreichen, sondern wir haben ja im Antrag insbesondere die menschliche Dimension unterstrichen und wollen diese weiterentwickeln. Wir haben deswegen vor allem das Büro, das ODIR-Büro, das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte gestärkt und möchten vor allem die Beauftragte für Medien- und Pressefreiheit ungehinderten Zugang zu allen Staaten sowie allen Einrichtungen in diesen Staaten gewährleisten. Für uns, für uns stellt die OSZE nicht nur eine Sicherheit, sondern vor allem eine Friedensgemeinschaft dar, deren Aufgaben Abrüstung und Rüstungskontrolle nicht ohne weiteres durch andere Institutionen, wie zum Beispiel die NATO, übernommen werden können. Es geht längst nicht mehr nur um Abschreckung und Aufrüstung, sondern um ein kooperatives Sicherheitssystem. Daher werben wir für eine starke OSZE, damit zum Beispiel die russische Föderation mit den USA und anderen westlichen Partnern auf Augenhöhe verhandeln kann, und zwar im Sinne einer gesamteuropäischen Sicherheit. Viele, das haben wir auch schon eben häufiger gehört, viele der seit langem schwelenden Konflikte, also der Konflikte im Nagorno-Karabach, um die ähm, Regionen Südossetien und ähm, Abchasien, sind ohne einen konstruktiven Beitrag Russlands nicht zu lösen. Wer also für eine friedliche Beilegung dieser immer noch offenen Wunden eintritt, und das wird uns wahrscheinlich noch einige Zeit begleiten, benötigt die OSZE heute dringender denn je zuvor. Und ich habe mich gefreut, dass Sie all diese Punkte auch in unserem Antrag herausgestrichen haben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir diesen interfraktionellen Auf Antrag noch etwas aufhübschen könnten. Und Sie sind gerne eingeladen, sich auch noch weiterhin zu beteiligen. Und wir nehmen Sie noch gerne auf den Antrag mit drauf. Dankeschön.